Y ahora vamos con Manuel Somoza y Juan Musi que nos tienen la información de la economía, los negocios y las finanzas para la semana que comienza. Muy buenas noches, Néstor, buenas noches y sobre todo buenas noches a la audiencia que está con nosotros todos los domingos aquí en Mercados en Perspectiva. Hoy estaremos Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y su servidor, Manuel Somoza, para platicar de lo más relevante en el mundo económico financiero durante la semana que está, que está terminando. Empezaría con México y diría que lo más relevante fue que salió la inflación del de mes de febrero en 0.41, abajo de lo estimado. Sin embargo, es mayor que la que tuvimos el año pasado. Con esto, la inflación últimos 12 meses se incrementa del 2.6 al 2.89% y la estimación que tenemos es de que termine el año enero-diciembre con una inflación del 3.4, que está todavía dentro de los márgenes que se pueden considerar razonables. ¿Qué más pasó en México? Bueno, buenas noticias con el petróleo. Estuvo prácticamente toda la semana arriba de los 37 dólares por barril. El motivo más importante era la especulación sobre una reunión que se iba a llevar a cabo el 20 de marzo en Rusia, entre Arabia Saudita y ese país, Rusia, y sin embargo ayer eh, se dijo que sí se iba a celebrar la reunión, sin embargo todavía no estaba considerada cuál era la sede ni cuál era la fecha. Sin embargo el viernes el petróleo mantuvo su buen precio, estaba arriba de los 37, 38, 70, para ser más, más preciso, y eso fortaleció el peso a lo largo de todas las jornadas de la semana. ¿Qué otra noticia hubo? Muy importante en el mundo, se reunió el Banco Central Europeo y el señor Draghi anunció incrementos a los incentivos de política monetaria. Bajó la tasa de referencia a cero, puso una tasa negativa para los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, la puso más negativa de punto 3 a punto 4, pero lo más importante es que incrementó la compra de bonos de 60 a 80 mil millones de euros mensuales para comprar bonos soberanos y además autorizó que dentro de estos paquetes se puedan incluir bonos del sector privado. La noticia se recibió muy bien en los mercados, sin embargo en la entrevista de después el señor Draghi se equivocó al contestar las preguntas y dio la impresión de que estos iban a ser los últimos apoyos que iba a dar y los mercados cambiaron de signo. Sin embargo, los estímulos son reales, son muy buenos y por eso el viernes todo reaccionó al revés. Tenemos bolsas en Europa o tuvimos bolsas en Europa subiendo y también alentando el crecimiento de las bolsas en Estados Unidos y la propia bolsa mexicana de valores. O sea que al final fue una semana de signo bastante positivo. Pero yo creo que la semana entrante va a estar más, más interesante y Juan nos va a comentar qué es lo que tenemos en la agenda. Claro, es una agenda muy importante, llena, llena de eventos, sobre todo de bancos centrales. Eh, me llama mucho la atención cómo, y me recordó esto que comentabas al final, a la última intervención de la señora Yellen, que fue por el estilo. Al principio los mercados festejan y cuando van a la conferencia de prensa, el lenguaje que utilizan los banqueros centrales muchas veces confunde, equivoca, incluso mete eh, ciertos miedos, ¿no? Es cuando las no, acciones son buenas. ¿no? no entienden la psicología de los traders, no entienden la psicología del mercado. Así es. Son gentes inteligentísimas, pero al, al, a la hora de comunicar sus acciones, pues normalmente se equivocan. ¿no? Sí, sí, y las acciones eran buenísimas y el comunicado mete miedo, ¿no? Pero bueno, pues la semana entrante le toca a otros banqueros centrales dar su mensaje, su conferencia de prensa. Eh, es una semana, como te digo, fundamentalmente de eso. Primero, reunión de Banco Central de Japón. Japón también tiene un programa de estímulos que está recomprando bonos, tal cual lo está haciendo Europa. Eh, se, se estima también, hay una expectativa de que Japón pueda también anunciar nuevas medidas. Eh, en el caso de México, también tenemos reunión del Banco de México. Eh, no creemos que se haga nada. Recién hay que recordar que Banco de México eh, pues, a, acaba de subir la tasa a punto cinco, eh, por ciento, suspendió también la subasta de dólares, entonces espera más bien un comunicado. Y desde luego la FED, ¿no? Muy importante, pero también no estamos esperando que la señora Yellen haga absolutamente nada. ¿no? Estos son los tres eventos más relevantes. Sin embargo, la semana está plagada de información financiera que debe de ayudar a seguir construyendo un entorno 
mucho más tranquilo. Te comento, por ejemplo, índices manufactureros en Asia, tanto en China como en Japón, índice manufacturero de la zona de Nueva York, la costa este de Estados Unidos, también eh, que es bastante importante y relevante para el mercado, y también es semana de inflación en Europa. A ver si todo esto que comentabas tú y que eh, justamente es lo que está buscando Mario Draghi y la zona europea, que es tener más inflación, pues ver cómo va. Es lo más relevante, Manuel. Bueno, pues vamos a tener una semana sumamente interesante. Quédese con nosotros en Milenio Televisión a lo largo de la semana, a las 8.15 de la noche, aquí con, con Néstor, porque cuando los bancos centrales hablan, los mercados se ponen nerviosos. Muy buenas noches, Juan, pero sobre todo buenas noches a todos ustedes que están aquí los domingos en Mercados en Perspectiva con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Manuel Juan.